Coucou, c'est moi Bienvenue les balances pour votre horoscope du mois de décembre. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Euh, je vous ai fait une petite déco euh, sympa pour Noël en approche des fêtes. J'espère qu'elle vous plaira. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis médium. Donc, on va faire une guidance générale qui sera suivie d'une guidance sentimentale. Et on va regarder tout de suite vos énergies pour ce mois de décembre en sachant que ça reste une guidance générale que ça ne passera pas bien sûr à tout le monde donc prenez vraiment en fonction de votre situation actuelle je vous invite également à aller voir votre ascendant solaire ainsi que lunaire alors pour vous les balances ascendant balance au niveau de vos énergies alors, j'ai deux cartes, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Alors, Cinder, niveau des énergies. Non, j'en ai deux, une seule, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre. Alors, on a l'énergie et la motivation. Donc, pour ce mois de décembre, donc vous aurez une montée, pour moi, au niveau vibratoire donc vous serez plus motivé vous aurez aussi également plus d'énergie que ce soit dans vos projets que ce soit dans vos relations que ce soit même au niveau professionnel donc ça peut impacter au niveau de tout euh, tout votre entourage hein, dans tous les domaines donc déjà on a de très bonnes énergies qui arrivent pour vous pour ce mois de décembre alors, on va compléter l'énergie avec l'oracle des sorcières. On va savoir un petit peu plus. Alors, après, c'est vrai que c'est... Euh, mois de décembre, on, a, on est plus motivé parce que... Euh, quand il y a les fêtes qui arrivent, c'est vrai qu'on a... Euh, cette un petit peu cette montée de vibration parce qu'on est content. On va se rejoindre avec euh, la famille. Donc... Euh, on va offrir des cadeaux. Donc, on a cette vibration qui monte un peu les jours de fête. Alors, niveau des vibrations, ça monte. Alors, une autre carte, s'il vous plaît, pour les énergies, pour les signes de la balance, ascendant balance. Alors, on a active-toi. Donc, c'est ça, vous allez vous activer si vous avez, euh, pour ce mois de décembre, des projets, comme je vous ai dit, tout ça. Il euh, y a vraiment un mouvement qui arrive pour ce mois de décembre, une motivation, un potentiel d'énergie. Donc, on a de bonnes vibrations pour vous. Hein. Il, y a, il va y avoir du mouvement. Alors, on va voir au niveau prédictif avec les tarots. Donc, il va y avoir du mouvement pour vous, les, les balances, pour ce mois de décembre, avec toutes ces bonnes énergies. Vous allez vraiment vous sentir motivé. Ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Alors, pour vous, les balances, au niveau prédictif, ce mois de décembre... Alors, on a déjà un 4 de coupe. Alors, on va prendre deux autres cartes. Non, il y en a trois. Je pensais qu'il y en avait deux. Donc, si on a trois, je ne les prends pas. Alors, on a un 9 de bâton. Ah, il va y avoir vraiment du mouvement. Alors, pour certaines personnes... Euh, il se peut que vous avez prévu pour ces fêtes un déplacement. D'accord Moi, je vois également des déplacements. Peut-être que vous avez de la famille qui ne se situe pas à l'endroit où vous êtes actuellement, hein, une autre ville. Je vois qu'il y a des personnes qui vont se déplacer justement pour les fêtes. Alors, juste une autre carte, s'il vous plaît. J'en ai deux. Merci. Et... L'as de coupe. 
Alors, pour moi, au niveau du 4 de coupe, vous allez avoir des choix. Des choix multiples pour ce mois de décembre. Mais justement, vous allez prendre... Euh, vous allez avoir des réflexions pour prendre des choix euh, actifs. Parce qu'on a active toi. Donc vraiment des, des choix qui vont vous permettre une grande avancée pour ce mois de décembre, les balances. Mais vous êtes un peu dans la réflexion. Vous allez être dans la réflexion avant de prendre ce choix. Vous allez le faire parce qu'avec le 9 de bâton, vous allez passer à l'action. Puisque vous allez retrouver une motivation et une énergie qui va vous permettre de faire le meilleur choix pour vous. Alors après, tout dépend de votre choix. Si actuellement vous avez un choix à faire, on va et vous motiver. Et vous allez prendre l'initiative de faire les choix en conscience. On vous dit également, euh, si vous avez des choix difficiles à faire, excusez-moi, je me répète, on, on va et on vous dit également, moi j'entends, n'abandonnez pas les balances, d'accord Si vous avez des choix qui sont assez difficiles, dites-vous que Quel que soit le choix que vous, que vous faites, ça sera du bon pour vous. Parce qu'avec le 9 de bâton, il y a une très très bonne énergie et un choix euh, qui va vous permettre une très grande avancée. Avec euh, l'as de, de coupe, euh, c'est un nouveau départ pour certaines personnes. Et même au niveau euh, relationnel. Hein. Comme je vous ai dit, je vois des déplacements. Il y a Également des personnes qui risquent donc de se déplacer pour ces fêtes. Euh, mais ce que je vois aussi, c'est pour vous attendez ce mois de décembre pour pouvoir aussi déménager. Vous voulez fêter les fêtes euh, de fin d'année là où vous êtes actuellement. Mais je pense que certaines personnes vont vouloir euh, quitter un logement après les, les fêtes de Noël. Si ça vous parle bien sûr pour certaines personnes entre guillemets. Parce que je vois vraiment de beaucoup de, de mouvements au niveau de vos choix. Et vous allez avoir de fortes émotions aussi. Hein. Il y a de fortes émotions par rapport aux choix euh, qui vont être activés. Mais je vois des, des bonnes émotions. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de mauvais choix dans tous les cas. D'accord alors, on va compléter au niveau de... Avec l'oracle intuitif. Je vais dépasser un petit peu les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus au niveau prédictif pour vous, les balances On a l'amitié. Alors, pour certaines personnes avec l'amitié, avec le, le 4 de coupe, donc, il y a aussi des choix au niveau des partenariats. Donc, que ce soit au niveau projet, hein, vous avez des choix multiples et vous ne savez pas avec qui, justement, euh, euh, vers qui vous vous dirigez, avec qui vous pouvez, justement, vous associer. Il y a des associations à venir Ça vous procure un petit peu de stress hein, au niveau de certains choix. Alors, on va demander... Ouais, on a la maison. La maison qui parle de vos émotions intérieures. Et en dos de deck, j'ai le bonheur. Hein. Donc, quand je vous l'ai dit, euh, quel que soit le choix que vous allez faire, dans tous les cas, vous allez vers un bonheur. D'accord Je vous ai dit qu'il y avait de bonnes énergies. Hein. La motivation et les vibrations qui montent pour ce mois de décembre, jour de fête. Donc, même si ça vous procure un petit peu de stress, c'est que passager. D'accord 
qu'avec le 4 de coupe, également le chiffre 4, c'est une stabilité qui revient après un choix euh, qui sera fait. Alors, on va continuer avec l'oracle, le grand amour. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour approfondir cette guidance générale Pour vous, les balances, ce mois de décembre, au niveau prédictif. Alors, vous n'avez pas manqué de, de choix, hein, parce qu'on a vraiment des choix multiples. Ça peut être dans tous les domaines. On a l'égarement. Oui, c'est ça. Hein. Vous avez des choix multiples. Et pour l'instant, niveau mental, hein, sachant que les, les mentales, vous êtes... Des, pardon, les mentales. Les balances, vous êtes très, euh, très dans le mental. Et c'est peut-être pour ça, vous êtes indécis. L'engagement. Ce que je vous ai dit, hein. Il y a un partenariat, il y a une signature qui peut arriver pour certaines personnes. Mais pour l'instant, euh, vu que vous avez des choix multiples, hein, vous ne savez pas encore. Mais on me dit de vous dire, lignez bien, si c'est un contrat, lisez bien entre les lignes, d'accord, avant de signer. Et il y a les communications. Hein. Il y a des communications. Moi, ce que je vous ai dit, il y a un départ. Pour certaines personnes, vous allez euh, pouvoir déménager. Mais pour ça, il va falloir donc signer un bail, hein, quand je vois le contrat. Et vous allez avoir beaucoup de communication. Vous voulez vraiment avoir un logement qui sera bénéfique pour vous. Mais comme on avait le bonheur en dos de deck, euh, pour vous, ça sera un déménagement positif. Hein. Si vous voulez l'effectuer après les fêtes. Pour moi, vous attendez les fêtes passées. Et pour d'autres, si c'est du professionnel, si vous avez euh, un contrat en vue, on vous dit de bien lire entre les lignes. D'accord Mais vous allez sortir de, de ce mental hein, pour prendre les meilleurs choix pour vous. C'est ça, avec le départ, il y a pour certaines personnes un départ de logement ou un départ au niveau professionnel hein, qui va vous permettre d'avoir de meilleures énergies à la suite ça va vous motiver ce changement alors on complète avec le normand alors Qu'est-ce qu'on a pour vous les balances avec le petit le normand ce mois de décembre Alors on a la boussole. Hein. Vous serez également équidé hein, pour prendre la meilleure orientation pour vous. Hein. Voilà, on a le choix. Hein. Comme je vous ai dit, vous avez des choix multiples. On prend une troisième s'il vous plaît. Il y aura des choix multiples. Hein. Et on a les poissons. En dos de deck, j'ai le renard. Donc oui, vous allez faire les, cho les choix euh, de façon très intelligente. Mais de façon très réfléchie également. Vous, vous voulez penser à votre futur avant de faire des choix. Et ce qui est tout à fait normal, vous voulez les meilleures possibilités euh, pour vous, pour votre avancée dans votre futur. On va vous aider hein, à faire ce choix. On va vous guider. Pour certaines personnes, vous rencontrez des difficultés euh, au niveau d'un déménagement. Euh, parce qu'on a les poissons, c'est au niveau finance. Ouais, au niveau de finances, vous avez peut-être besoin de communiquer pour pouvoir euh, avoir plus d'informations au niveau d'un projet de déménagement. Mais vous allez retrouver des, vous allez trouver des solutions. Hein, parce que vous allez vraiment... Votre mental... Les balances, vous avez beaucoup de mental, mais... Votre mental, cette fois-ci, va vous servir à bien réfléchir et franchement... Euh, 
à voir les choses sous un nouvel angle pour vous permettre de faire les meilleurs choix pour vous. Vous allez réagir intelligemment. Vous êtes des personnes intellectuelles aussi. Hein. Vous savez ce que vous voulez. Donc le choix pour vous, peut-être là en ce moment, est difficile. Mais une fois fait, vous allez avoir une grande avancée. Alors on prend l'oracle de cette énergie. Alors, je voulais prendre... Non, je voulais prendre d'abord l'oracle message de ton corps. Et je continuerai avec les sept énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de la guidance générale Ce mois de décembre, les balances. Alors, on a dormir... Donc c'est ça, vous avez des préoccupations au niveau des choix qui se présentent à vous. Et on vous demande de faire des fois, euh, enfin de faire des fois, d'avoir un petit peu de lâcher prise au niveau du mental. Hein, parce que ça peut vous causer d'un du stress, ce qui est normal, et euh, beaucoup de fatigue. Donc faites un petit peu un lâcher prise et essayez de vous reposer pour justement euh, faire un choix en conscience, d'accord Faire le meilleur choix pour vous. Alors, on prend une seconde carte. Peut-être que c'est au niveau des finances aussi que ça vous préoccupe, hein, parce que je vois les finances. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Non, j'en ai deux. Je vous avais dit, vous êtes des personnes intelligentes, intellectuelles. Il me sort l'intelligence. Et on a bouillonné. Donc oui, vous avez en ce moment beaucoup de choses dans le mental. Hein. Alors, il sort donc la carte quitter. Oui, pour certaines personnes, vous quittez euh, au niveau d'un lieu professionnel ou au niveau d'un logement, comme je vous ai dit. Donc on me dit de vous lire quand même cette carte. Alors, il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Donc ça peut parler à d'autres personnes au niveau relationnel. Donc, on vous dit donc de prendre du recul, de faire un petit peu de lâcher prise pour prendre les meilleures euh, solutions pour vous, les meilleurs choix. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Donc oui, certaines personnes, vous avez besoin euh, de vous éloigner de certaines situations et on vous donne le, le courage et la motivation de le faire. Mais pour ça, il va falloir faire un petit peu de lâcher prise, de prendre du recul et de vous recentrer. Regardez, on avait l'énergie, la motivation et l'endo de deck, c'est l'impulsion. C'est le moment pour toi de te donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris. Et à quelque temps déjà, insuffle l'énergie et la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Donc je voyais bien euh, un mouvement. D'accord Un mouvement, vers, un grand mouvement vers l'avant pour vous, les balances, euh, quel que soit dans, votre, dans les domaines. Hein. Et on a encore se reposer. Hein. Mieux se reposer pour partir avec plus d'énergie. Et on vous donne la force de le faire. Hein. D'accord Alors, on revient avec les 7 énergies. On va prendre... Deux cartes pour finaliser le général. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau Alors, s'ouvrir pour découvrir. Alors, certaines personnes, voilà, vous allez trouver... Euh, moi, j'ai la clé, hein. La clé d'un nouveau logement. C'est vraiment l'ouverture sur quelque chose de vraiment de nouveau. Donc... Peut-être vous quittez également euh, une ville. Hein. Et l'éclat de magie. C'est quelque chose vraiment qui va euh, vous mettre en joie ce, ce, ce mouvement, ce changement, ce choix que vous allez faire. Ça va vraiment vous ouvrir à de nouvelles opportunités. On a l'ouverture et, et on a un lotus qui s'ouvre. 
On a de très belles choses qui arrivent pour vous ce mois de décembre. Hein. Regardez, je vous avais dit tout à l'heure, on a le lâcher prise. Hein. Donc, il y a trop de tension pour vous, peut-être. Donc, faites un lâcher prise. Recentrez-vous avant de faire ces choix. D'accord Et le fait de lâcher prise, regardez. On a porté ses fruits. Hein. Vous avez besoin de repos. Ouais, il y a vraiment un lâcher prise à faire hein, avant de pouvoir euh, partir sur de nouvelles bases avec ses choix. C'est tout ce que j'ai comme message. Oui, dans tous les cas, voilà, vous partez euh, sur quelque chose de nouveau. Les choix seront multiples, certes, ça va vous causer un petit peu de stress. Euh, mais c'est temporaire, comme on me le dit, d'accord Si c'est au niveau financier, vous allez avoir des opportunités pour arranger euh, cet ordre financier. On va vous aider, n'oubliez pas, vous êtes également guidé pour ce changement. On vous motive. Alors, on va passer au tirage sentimental. Pour ceux qui nous quittent là, euh, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et moi, je vous dis... Euh, au prochain horoscope. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Alors, on va regarder au niveau sentimental pour vous les balances. Et pour ça, je vais commencer avec l'oracle du grand amour. Alors, comme la guidance générale, prenez vraiment en fonction de votre situation au niveau relationnel, sentimental. Alors, au niveau prédictif, pour vous, les balances, ascendant balance, niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a Alors, on a la prudence. Ah, mais c'est vrai que je ne voulais pas faire comme ça. Bon, je garde quand même cette carte. D'accord parce que c'est vrai que j'avais changé un petit peu. Ouh là là, on n'a pas de très bonnes cartes. Alors, on va voir à la suite, parce que là, j'ai la prudence et à la coupe, j'ai l'échec et la trahison. Cette telle personne, vous sortez, vous êtes actuellement euh, dans un échec au niveau relationnel, dû sûrement à des mensonges, des trahisons, des choses qui ne sont pas révélées. Mais on va savoir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a On a le projet. On a le couple. On a l'espoir. Le coup de foudre. Alors, j'espère que vous voyez les cartes. Je vais essayer de pousser un petit peu. On a l'égarement. On a la crise. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, les balances Alors, pour moi, au niveau relationnel, vous avez eu des, des projets de couple, d'accord Vous avez donné beaucoup d'espoir dans ce projet. Mais pour moi... Euh, On me dit qu'il y a quand même de la méfiance à avoir. Pour certaines personnes, euh, vous êtes avec une personne, ça fait pas très longtemps, c'est récent, d'accord C'est vraiment quelque chose qui... Moi, je parle de quelques mois, je vois quelques mois. On me dit quand même de vous méfier. Il y a de la méfiance à avoir. Ouais, avec l'égarement et la crise, euh, comme le choix géné général, hein, euh, vous avez des choix à faire au niveau relationnel. Vous voulez concrétiser quelque chose dans le relationnel, mais il y a quelque chose qui, pour moi, qui ne colle pas. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a la prudence. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a peut-être quelque chose que vous, que vous ne voyez pas. Euh, 
Il y a quelque chose de caché en face de la personne qui, qui est avec vous. Hein. Je vois quelque chose de caché. Et pourtant, vous, avec le coup de foudre, vous êtes euh, attaché à cette personne. Hein. Vous avez, vous avez l'espoir, hein, vous avez... Mais il y a quelque chose qui n'est pas... Euh, avec la prudence et la crise, il y a quelque chose qui est un petit peu, je dirais pas malhonnête, mais il y a des choses cachées. Peut-être parce que ça fait c'est récent et vous ne connaissez pas encore la personne. On va regarder, on va continuer avec l'oracle intuitif pour avoir plus d'éclairage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, au niveau de la coupe, on a encore un choix. Comme la guidance générale, si vous l'avez vu. On a la choix et on, on a l'élévation. Alors, ce qui réfère à un choix, peut-être sur certaines personnes, au niveau de projet, euh, au niveau d'un couple, hein, des projets qu'on a vus dans la guidance générale, euh, au niveau d'un déménagement. Euh, pour d'autres, vous avez un choix à faire au niveau euh, de la prudence. Il y a quelque chose peut-être que vous ne voyez pas clair. Vous ne voyez pas clair encore au niveau de, de votre partenaire. Il y a quelque chose qui est caché pour moi. Et avec l'élévation le 4... Euh, vous allez faire un choix qui va stabiliser justement. J'ai de la stabilité qui arrive, hein. qui revient. Le retour, l'amour, l'éloignement, ah, l'homme, la jalousie, la séparation et la nouvelle. Donc, pour les personnes qui, euh, qui se sont séparées il euh, n'y a pas très longtemps. Moi, je vois aussi des séparations euh, récentes. Il se peut que cette personne revienne, euh, mais vous, vous allez faire le choix, justement, de vous éloigner par rapport à cette personne. Donc là, on a l'homme, ça représente votre partenaire. Si vous êtes une femme, voilà, vous mettez en fonction de votre genre. Mais... Pour moi, vous ne retournez pas avec cette personne. On a la séparation. Voilà, vous voyez, vous risquez d'avoir des nouvelles de cette personne. Mais pour moi, vous n'allez pas retourner. Vous n'allez pas retourner parce que vous allez vous apercevoir que ce n'est pas positif pour vous. Et c'est ça qui va vous permettre de retrouver une stabilité dans votre vie. Ouais, il y a retour de d'un ex, hein. le retour d'un ex, mais vous allez faire le choix de ne pas de ne pas re, remettre les liens avec cette personne. Hein. Il y a vraiment pour moi, vous allez faire le choix de l'éloignement. Et pour ceux qui sont donc en couple, euh, pour moi, il y a des révélations cachées qui vont qui vont vous être révélés. Hein. Et il se peut que vous allez faire le, le, le choix, justement, de, de vous séparer, de, coup, de couper. Hein. Je suis désolée de vous dire ça, mais moi, je veux vraiment une séparation. Hein. Parce qu'il y a quelque chose, avec la jalousie, il y a quelque chose de... de, de malhonnête. Il y a quelque chose de pas bon dans cette relation actuelle. Il y a quelque chose qui n'est pas... qui est pas clair. Alors, on complète avec l'oracle des miroirs. Alors, j'espère que cette guidance vous parle. Hein. Prenez vraiment en fonction de votre relation sentimentale du moment. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs Alors, à la coupe, on a la victoire et on a la joie. Alors, pour moi, vous sortez victorieux. Vous, pardon, vous sortez victorieux par rapport 
à une séparation par rapport à un, élo un éloignement, d'accord Au niveau relationnel, sentimental, vous allez retrouver d'un, une stabilité et une joie. Parce que vous allez vous percevoir justement que la personne qui est en face de vous ne vous apporte pas cette joie que vous recherchez. On a le miroir magnétique, un retour sur soi après cette séparation, cet éloignement. On a l'amitié, le miroir magique, la clairvoyance, l'ouverture, l'instabilité et le travail. Donc moi, quand je vous l'ai dit, il y a un retour vers, vers vous, hein, une stabilité euh, après cette séparation, cet éloignement, d'accord euh, Vous allez vous ouvrir vers d'autres personnes, d'accord Vous n'allez pas vous enfermer. Hein Et le miroir magique, c'est une très bonne carte. C'est-à-dire, pour moi, cet éloignement, euh, c'est quelque chose de positif pour vous, d'accord Parce que vous allez avoir, regardez, on a la clairvoyance sur l'homme. Vous allez voir clair sur cette personne, d'accord vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas en harmonie, ce n'est pas stable. On a l'air, regardez, on a l'instabilité hein, avec la séparation. Il n'y a pas quelque chose de stable. Il n'y a pas, cette personne, vous... Il n'y a pas de, de joie, il n'y a pas d'harmonie. Et cette séparation, c'est une ouverture hein, sur vraiment autre chose. D'accord Il y a une autre personne qui est destinée pour vous, hein. Et vous allez vous en rendre compte avec la clairvoyance. Et la nouvelle, on a le travail. Ça va vous, également vous faire permettre... Enfin vous faire, oh, je ne fais même plus les mots, excusez-moi, je suis en canalisation. Ça va vous, également vous permettre de travailler sur vous. D'accord N'oubliez pas que vous avez, un, un, au niveau des énergies, la motivation. Ça va vous motiver également, cet éloignement, de faire un travail sur vous-même. De voir autre chose, d'accord Parce qu'on a des ouvertures et de retrouver de la joie. Parce que vous n'en avez pas avec cette personne. Alors, on voit avec le petit Normand. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le petit Normand Le Normand. Je ne sais pas comment je l'ai dit. Alors, avec le petit... Le Normand. À la coupe. On a la boussole et on a l'impasse, c'est ça. Donc, si vous vous retrouvez dans une impasse, vous n'avez pas faire des choix euh, par rapport à cette relation, dans tous les cas, vous êtes guidé. D'accord Vous êtes guidé pour faire le meilleur choix pour vous, pour retrouver également de la joie et de la stabilité. Donc, on a les chouettes, on a la lettre, le temps, la clé. Alors, ça, il va falloir que je mette quelque chose dessus. Alors, est-ce que j'arrive à attraper les... le petit flocon de neige Oui. Voilà, je suis obligée de cacher. On a la tour. Et on a les jardins publics. Donc oui, pour moi, vous allez voir plus clair. On va vous éclairer sur la situation au niveau de votre relation sentimentale. Euh, pour moi, il y a... Euh, une rupture de contrat, donc une rupture au niveau de cette relation, euh, ça risque de mettre un peu de temps, d'accord Parce que vous allez avoir des réflexions. Mais ça va vous ouvrir sur quelque chose de meilleur pour vous, d'accord Vous allez regarder, on a la tour, on avait de la stabilité avec cette personne, vous allez voir que votre vie va retrouver euh, des structures plus stables. Et vous allez vous ouvrir avec le jardin public vraiment à de nouvelles personnes. D'accord Il y a vraiment une ouverture euh, sur autre chose après cette séparation. Alors, je vais finir avec les sept énergies. Donc, dans tous les cas, euh, toutes les séparations sont dures. Rassurez-vous. Vous allez retrouver une stabilité et vous allez vous ouvrir vraiment sur autre chose qui vous correspond. Je n'ai pas fait la coupe. Alors, on a la machine à remonter le temps. 
Et on a s'ouvrir ce qui est. Oui, vous allez avoir donc un moment de réflexion au niveau de cet éloignement. Mais euh, vous allez faire les choix en conscience, surtout pour vous, pour vous épanouir dans le futur. D'accord S'ouvrir à ce qui est, c'est s'ouvrir à de la nouveauté après tout ça. L'appel de la muse. Esprit apaisé. Oser l'explorer. Et en parfaite harmonie. Donc oui, on va vous guider et on vous appelle dans un sens à quitter cette situation qui n'est pas bonne pour vous. D'accord Pour justement retrouver, regardez, quelque chose de plus stable et plus lumineux pour vous à la suite. D'accord Osez l'inexplorer. Donc, osez faire ce choix. Puisque, regardez, vous avez encore la boussole. Vous êtes guidé pour quelque chose de nouveau. Pour une nouvelle personne qui vous est destinée. D'accord On avait l'ouverture avec la porte où il y a écrit « destinée ». Il y a une autre personne pour vous qui est destinée. Et avec la parfaite harmonie, pour retrouver, oui, de la stabilité et de la joie. On avait la carte de la joie avec l'oracle des miroirs. La joie sera en, de retour par, parmi vous, d'accord J'arrive plus à m'exprimer. <rire> Il est très tôt ce matin. Voilà les balances. Donc, dans tous les cas, euh, pour moi, il y a une séparation. C'est inévitable. Vous allez avoir la clairvoyance, donc vous allez voir euh, les choses cachées par rapport à cette personne en face de vous. Il y a un éloignement que vous allez faire, donc c'est un choix qui sera de votre part. Ça mettra un petit peu de temps parce que vous allez être, être dans la réflexion. Dans tous les cas, on vous guide sur un autre chemin, sur vraiment sur une autre personne qui vous apportera de la joie et de l'harmonie. Vous allez vraiment voir la différence et oser surtout faire ce pas. D'accord N'oubliez pas, vous allez avoir la motivation de le faire et euh, l'énergie pour pouvoir passer ce cap. Donc, j'espère pour euh, vous euh, que cette guidance vous aura parlé. Euh, je vous remercie de votre fidélité et de votre écoute. Je vous envoie donc toute ma lumière. Hein. Je vous encourage à faire ce pas, même s'il est difficile, je le conçois. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager, de commenter. Et je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite de très bonnes fêtes si on ne se voit pas. D'ici là, bye les balances